Bonsoir et bienvenue pour la suite de Final Fantasy XVI. Hier, on a défoncé Hugo Kupka. Voilà, ça, c'est un bon résumé. On a aidé quelques personnes. Normalement, tout ce qui est quête secondaire, ça, c'est fait. Il fallait juste que je regarde, si, au niveau des... Attendez, il faut juste que je regarde un truc par rapport aux chasses que, que j'avais vu à la fin du stream. Parce que du coup, il y avait... Donc, entre le village... Et la mâchoire au dernier embranchement, donc c'est là. Donc c'est là où normalement il devrait y avoir une chasse. Et l'autre, c'était quoi C'était... Euh... Les Landes de Kalava. Ah bah c'est là aussi. En fait, les deux seraient ici, en fait. Les deux chasses qui me manquent. Donc, est-ce que ça serait pas malin d'aller les faire immédiatement Avant d'aller faire la quête, euh, la quête principale je pense que ça peut être une bonne idée. Parce que les chasses c'est rigolo. Et ça va quand même assez vite. Parce que c'est vrai que j'avais oublié les chasses. Mais sinon tout ce qui est quête secondaire, sinon tout le reste avait été fait. Donc euh... Donc voilà. J'ai envie de vous dire, on commence, on s'échauffe, paf paf. On défonce. En plus je crois qu'il y a une chasse niveau... Enfin rancé. Et une autre qui doit être en B, je pense. A ou B. Et normalement, dans l'ordre, c'est la plus faible en premier. Donc ça permet de se faire la main. Quoique, les deux, je pense, elles sont bas level. Parce que le deuxième, c'est avec plein de, plein de moustiques. L'indication, c'était... Au dernier embranchement, il y a des gens qui prennent, euh, qui tournent alors qu'ils ne devraient pas. Alors qu'ils veulent aller vers la mâchoire. La mâchoire, c'est là à droite. C'est tout au fond, au niveau de la grotte. Donc. Voilà, donc là, hop, là je tourne. Alors que je ne devrais pas. Là ici, c'était bloqué, bloqué avant, mais ça ne l'est plus. Et nous voici ici. La faucille du géant. Il y a des, des méchants partout. À quoi ça ressemble Alors les landes de... Ah, regardez Ça, ça ressemble vachement à un endroit où il y aura des, des mobs de chasse. Truc fermé comme ça. Bonjour. Ah, J'ai pas, pas votre temps. Des mobs encore, ok. Encore des petits loups. <rire> Ce soupir qu'il a eu en perso. C'est par là. Que c'est là Non, là, enfin je. Là, il y a plein de mobs. Ah, si, 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 si c'est là. Grimalkin. 6100 de récompense, c'est pas énorme. D'abord, faut buter tous ces, tous ces pets là. Je descends. Oh la... la... Le timing pour l'attaque est réduit. Et suivant, suivant. Moi je suis chaud. Hein. Un de moins. Je, je préfère garder ma grosse attaque de feu. Ok. C'est bon. Te défonce, mec. Ok, 
Il t'esquive. On fait ça histoire de s'en entre guillemets s'en débarrasser le plus tôt possible pour que le cooldown revienne aussi le plus tôt possible. Prédation. Aïe, je, enfin je gride. Voilà. Pas mal, c'est pas mal. On aime ce qui se passe là. Prédation. Stun. Ouais, il vient de mort là. Pacificateur, trophée obtenu. C'est quoi ce trophée Vaincre 10 cibles d'élite, ok. Écoutez, moi je, moi je pacifie quand vous voulez. Hein. J'ai gagné une peau qui peut servir à un craft a priori. Ça, c'est fait. Bah, on va remercier évidemment le chien. Il euh, n'y a rien d'autre ici. Ok. Ready, go. Et donc là maintenant faut que j'aille dans les landes de Kolava, donc c'est juste à côté, vous voyez, c'est optimisé, tout est pensé euh, comme il faut. On esquive les mobs sur la route. Des nacs sauvages. Bon ça c'était un ennemi facile, on verra si euh, le suivant je sais pas... Oh de balles on prend hein, ça sert pas à grand chose mais oula oula euh, là on continue c'est prochaine à droite genre ici alors ça c'est des piaf c'est pas ce que je cherche Ça continue. Ah oui, c'est ça les landes. C'est grand. Il y a un taureau là-bas. On l'a déjà vu. Ah ouais, mais ça va être giga grand. Oh mon dieu. Il y a un village là. Masure abandonnée. Masure abandonnée, c'est là-bas. C'est... Encore par là. C'était l'indice que j'avais sur la, la, la localisation. C'est encore après. C'est genre, faut contourner. C'est dans le, le petit village là qu'on voit. Un curl, oula. On esquive. Curl, c'est pas c'est pas rien non plus. Et si j'en ai déjà buté un. C'est par là. Normalement c'est dans, dans ce coin ici. Alors où exactement Par ici, ah c'est eux les trucs qui volent là. Oh c'est des rancés aussi. Oh là. Oh bah ça va, ça va bien se faire ça. 
Par contre, il vole, donc ça c'est chiant. Ah, et j'ai pas la possibilité. Aïe, aïe. Pouah, ce qu'ils m'ont mis. Ils peuvent tomber, oui. Ah, marche pas bien. Hein. Pas trop comment je vais faire. Euh, mince. A l'aide. Ok, ça c'est bon. Oh, on esquivait sans le vouloir. Ok, ça, ça fait plaisir. Il reste plus qu'un. Bon, ça va du coup. Ils m'ont juste pris par surprise euh, à tous attaquer exactement en même temps synchro, donc c'était un peu chaud. Mais à part ça. Vous voyez, boum, 10 minutes, on a fait deux chasses. Et on est, euh, on est à jour, hein, du coup, sur les trucs secondaires et tout. Et de toute façon, tout est fermé après au-delà. Et on n'a pas besoin pour l'instant d'y aller. Donc on va directement partir faire de la quête principale. Rapide, efficace. On arrive, on bute des loups, on bute des moustiques. Et c'est parti. Limite, le plus long, ça a été de faire la route. Bonjour Gotts. Bonjour Blackthorn. Blackthorn. Can I ask a favor? Out with it. It's for mid. This is my last chance to say I'm otherwise engaged. I'd spare myself for your sake. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Ah oui, une armure de mitril. Gregor's Tate. Well. I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though, and I'll need help. Get Gavin Otto in here, will you? All right. Otto et Gab. So Mid's roped us all in here again, isn't she? Typical. Still. If that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, uh, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual saw grade still won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand cut in the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. We'll make your minds up who's going where, we can get this over with. Ah, pourquoi je dois choisir Bah, je vais partir. Attends quoi Pourquoi oh, les matériaux demandés de parler à Blackthorn You going after the Stardust then, are you Which one of these two lucky souls is going with you Je vais prendre Gab, hein. C'est mon gars sûr. Otto, finalement, euh, je vais pas. À part lui avoir parlé depuis que c'est. Euh... Le nouveau repère, sinon, j'ai pas trop trop parlé. Gav, c'est mon gars sûr. Gav, tu es avec moi. All right then. So, uh, where do we find this stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Alamil. I'll go and scout the place out. 
See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off, own a paddle. I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supply. Take care. You two, eh? Don't go letting them fleece ya. Fleece me? I like to see him try. <laughs> In your own time. Très bien. Alors. Let's go. Euh, ça. Ok, c'est vraiment juste à côté du coup. Ça va. Alors on sort, on va à droite, boum. GG well play. On sort par ce côté là, effectivement. Bon, je pas forcément besoin de chocobo, c'est juste à côté. Je pensais qu'il se serait mis en mode course, mais pas du tout. Pour un plaisir. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if stardust is what Blackthorn wants, stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff lying about, just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Euh... Faut aller où Ok. Oh des... Des lézards. Ramasser des poussières d'étoiles. Bah si c'est comme les autres trucs à ramasser, euh, ça va être bidon. Je pense qu'il y aura un mob qui va pop à la toute fin, ça va bosser autrement sinon. So this is Stardust. It just looks like black sand to me. Ok, on a un en bas là aussi. J'ai vu qu'il y en avait un un peu plus haut. On peut remonter par là Oui. Et le dernier. Tu vas par ici à tout hasard, non. Ah là. Mais. Tu marches dessus. Ramasser la poudre. Très bien. Et on prend en 5. You win. That might even be enough for all Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Est-ce qu'il veut me raconter celui-là? Peut-être ma miniature. Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. Entre quatre yeux, ouais. It does, doesn't it? Pas manquant pour ça. Back when you first took Sid's name, we were talking all the time, working out what to do in that. <laughs> there was a lot to work out. And there still is. 
Those shoulders of yours starting to feel the strain? Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Well, says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only because you keep sending me there. Dirais-moi, Yarel. I know I can count on you, Gav. Likewise. On... So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. C'est bon. Ok. Non parce que moi aussi, euh, genre IRL, euh, en un an j'ai pris 10 jours de congé. Ce qui est pas énorme. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. <coughs> oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Pam, 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 pam. Right. Ready to go home, boy. Il y a des bruits bizarres dehors, on dirait des, des, des hélicoptères ou quoi qui passe. Euh, et ben on retourne euh, au repère. Hein. Finalement, en fait des fois il y a des quêtes, euh, des trucs de la quête principale, on dirait la quête secondaire. Et vice versa. Ouais, les quêtes secondaires, elles développent tellement euh, le lore que... Genre le truc là avec Quentin hier, qui, qui veut buter un ministre, bah, typiquement c'est plus intéressant en termes de lore que là ce qu'on a là, enfin même en termes de... Non finalement en termes de gameplay c'était juste aller, parler à 3 PNJ et aller à un endroit donc c'était pas fou non plus mais... Bah, je trouvais ça plus intéressant. Blackthorn, got everything you need. Yeah, yeah I do. Just for the stardust, should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. Your beats sneaking around on your tod all the time. I'll make a start on putting this firm all plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let mid no construction's underway. C'est terminé, il y a encore une fois un hélicoptère qui vient de passer, ça fait un bruit de malade. On l'entendait pas mais... Ouh, des trucs à vendre. Super. Suppose we'd better be getting back to work too. Give us a shot if you need anything. Bah écoutez, je vais directement vendre mes merdes. Ah quoi que, il faudrait que je vois avec lui là. Parce que c'est vrai que j'ai chopé une peau. Est-ce que je peux en faire quelque chose Là niveau arme, il bon, y a que celle-là qui est un peu mieux mais en vrai... Euh... En fond. Ah la diamantine surtout. Ok. Là. Y'a rien. Et là j'ai le mieux aussi. Bon pour l'instant ça rien. Et l'hélicoptère il repasse. Il en train de quadriller la zone, il me recherche. Is it business or pleasure? Du coup ça fait vibrer, euh, touchez moi. Allez vente Alors les géléaptères, on les vend. Les agnoirs, noirs, on les vend. Les intailles barbares, on les vend. Et tout le reste on garde. Euh... J'ai des trucs là que je pourrais vendre hein, mais je sais pas, je me dis si ça sert dans d'autres crafts. Euh... Faire pas. De toute façon, vu ce que j'en tire, c'est vraiment pas grand chose. Par contre, je peux racheter une super potion. Voilà. Euh, il faut que j'aille voir mid du coup. Allons-y. Bonjour monsieur.
Et l'hélicoptère repasse. Ah ouais, c'était un peu plus loin là, cette fois. Bon du coup son truc c'est un bateau. J'ai l'impression que Mid elle voulait qu'on... Qu'elle voulait construire. Parce que je pense pas que ça va être un aéronef. Et revoilà l'hélicoptère. Bon là, là c'est... Mission FedEx là. Oh, Sid, is this about the helm? Uh, yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the Mithril engine in which Mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, The rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And, not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why, if sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop that. C'est bien un bateau. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. Pas un problème, ça. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, um, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Pas de problème. Je suis l'homme de la situation. Allons à la nef. Par contre, je crois qu'il y a un peu de chemin à pied. Ouais, c'est l'endroit chiant, là. C'est l'endroit un peu relou où il faut passer dans la forêt, puis c'est... Eux, ils préparent leur, leur guerre, leur guérilla. Euh, tout droit à gauche. Ah, il faut monter à l'escalier là-bas. C'est devenu dark hein, ici. Par contre, j'avais jamais fait gaffe. Euh... Les structures qu'ils avaient fait euh, en hauteur. Ready, ok, ok, ok. Je pense qu'ils vont se faire éclater. On devra euh, venir en aide euh, à Quentin. Et aux habitants de la nef. Mais en même temps, de toute façon, s'ils agissent pas, 
c'est les chevaliers noirs qui vont venir et qui vont leur poutrer la gueule. Donc en réalité, euh, j'ai envie de dire, autant se défendre et autant euh, surprendre en, en attaquant. Là, je pense pas que les chevaliers noirs et tout ça s'attendent à ce que la nef se retourne contre eux. Bonjour. Straight home now. Il est où ton monstre J'y vais. Je découpe en deux ton monstre. Oh, il y avait un loot. Oh, il y a un coffre à gauche. Ah, c'est un Ariman encore. Ouais, déjà combattu un. Hein. Ah. Esquive ça. Le bâtard. Hmm. Aïe, bah il me mord. Dis donc. Pas mal. Trente-quatre Il est mort. Euh, ok. The things I do for you, mid. Oh les jeux de mots en français. Thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll um see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. La la trad française qui dit œil pour œil, dent pour dent, euh, parce que parce que c'est un Ariman et qu'il a qu'un œil. Euh, le fait que quand on parle à Gab, euh, les sous-titres disent euh, Ah, ça fait longtemps que c'est pas retrouvé entre quatre yeux parce qu'il a un œil en moins. Ah, on souffle. Hein. Bien content de jouer en anglais. Alors, par contre, du coup, il y avait un coffre. Quelque part. C'est pas là. Ah non, là, c'était. Là, c'est le, le petit creux, là. Donc, à ça qui servait ce petit creux. Alors il y avait ça, et du coup le loot il devait être là, ouais. Ok je prends. Et du coup, il nous reste plus qu'un truc pour, euh, pour euh, mid. Et on a l'armure de Mithril, on a le, le casque du, du moteur, et il reste un morceau. Je saurais pas dire, hein, je saurais pas dire ce que c'est. Ah, récompense. C'est quoi Ah, des euh, deux météorites. C'est pas beaucoup. Un médaillon après et rien. 
On n'a pas la description, dommage. Allez, allez, allez. Mid, mid. C'est bon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they both be too heavy. The helm and the plate in a bulk of the accent. Add any more way and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've wrapped my brains and I just can't think what I'd do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Harpocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Moi, j'ai envie de tester un truc. Right away. Donc faire la route. Ouais. Donc faire la route, est-ce que je peux dire genre tac et TP là Comme ça je TP au début de la zone. J'ai pas besoin de faire tout le chemin. Optimisation putain, speedrunner. Oh, Allez, papy, j'ai besoin de toi, encore une fois. Hippocrates, do you have a moment? For you, Clive? Always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Tiens. Hmm. <laughs> Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Hmm. Hmm. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. But Bardolf must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of... <sighs> Pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as Moondew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it, it might be applied to some material or other in order to provide the protection mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolf and Obelus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. 
Ok. On sait pas. C'est jamais. Petite photo. Ok, pas de sous-titres. Salut ça. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Ah, encore, faut faire un choix. Allez, d'un. Les deux, je les aime bien. Shielding that guards against even the most ferocious flames. We could have done with some of that on Drustinus. I doubt I would have survived that place with or without it. A trip to Northreach, though, I think either of us could handle. Bon, pour changer, on va aller avec Tarja, je pense. J'ai jamais, j'ai jamais rien fait avec Tarja. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Allez, on va, euh, on va rien un peu. Jill doit se reposer. I have taken the liberty of preparing a list. Here. Garlic, conch shells. Are you sure this is the right list? Looks like the ingredients for someone's supper. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence Moondews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Well, isn't that convenient? I was hoping to be able to make a trip over that way sometime soon. Need to speak to an old acquaintance. I'll meet you there. All right. Stay safe. Sois pas jalouse, hein, Angel. See you later, Clive. Good luck with your research. Alors, et du coup, Ista, si t'as pas vu le début du stream, en gros, j'ai juste fait deux chasses, les deux qui me restaient, et rancé, donc ça a été assez, assez rapidement. Et et après, bah là, c'est les quêtes pour mid pour qu'elle puisse faire son bateau. The Enterprise. Elle est là-bas. Them pilgers nice and chilled. Need to stock up on these. Spoiling another cat. There you are, Talia. Ah, and there you are. We shouldn't have any problems finding what we need in a place like this. But if time is of the essence, perhaps we should split up. Take a few items each. All right. What shall I look for? Let's see now. Why don't you take the garlic and the pepio nuts? Meet me by the gate when you've got them. Ok. Ah, oh, c'est clairement du FedEx. Ah oui, en plus, il faut que j'achète moi-même les trucs. Ça dégoûte. Aria. Well, did you find everything? I did. Here. Garlic and pepio nuts. Job done. We should get this back to Tomes then. He'll be waiting. Oui. But we're not in too much of a rush, are we? Quick chat. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Parce que parler avec Jill, j'ai déjà fait, mais elle, euh, on n'a jamais parlé. Do you know? I think this is the very first time we've been out on an errand together. Oui. <laughs> I 
think you might be right. In all the years since you and that scowl of yours first appeared, you haven't invited me out once. For shame. Well, it seemed long overdue. And you did say you had some shopping to do. I was hoping to restock my supplies of herbs and liniment, yes. You and Jill alone burned through them like wildfire. No luck, though. My usual supplier's not here, and I refuse to pay the prices these gougers charge. I'll ask Kara when we get back. What is it? Oh, just memories. I came here with Sid once, shopping for supplies, just like today. And just like today, I came away empty-handed. Sid even said he'd speak to Karen for me when we got back. Has it really been five years? I remember it as if it was yesterday. Hold on. Does that mean it's been five years since we met? Feels a lot longer. Yeah, right. It does. In a good way, of course. Thank you, Taya. For what? For everything. I just want you to know that all you've done for us, all you still do, it's appreciated. Do you think I'd stick around if I thought it wasn't? Mm, Est-ce que j'ai eu le bon, la bonne frame? In the spirit of sharing and caring, you're appreciated too, by all of us. Très bien. Elle est sympa, elle. Par contre, je me demande, c'est qui a retiré sa, sa marque à la joue Vu que c'est elle qui, qui fait les opérations normalement. Well, I think we've tarried long enough. I ought to get these ingredients back to Tom so he can make up this concoction of his. I'll meet you back at the hideaway, all right All right. And thanks again. I heard you the first time. Okay.